Ja, du ist nach von Wolle Schiebling. Ja, hier habe ich ein, eigentlich eine alte Kamelle. Und zwar eine ganz alte. Aus den 80er Jahren. Äh, und irgendwann hat sich, eine, also wir haben ja alle unsere C64, einige haben sie noch behalten. Ich habe mich irgendwann entschieden und habe gesagt, ich trenne mich von dem Kram. Und habe den, äh, ganz, das ganze Zeug äh, verkauft. Ja, Spielkonsolen, man kann halt nur eins sammeln. Das ist halt einfach eine Platzfrage. Rechnersystem hätte ich auch gerne. Aber wenn ich alle meine Rechner zurückkaufen würde, die ich je hatte, äh, dann wäre die ganze Bude hier voll. Und deswegen habe ich dann irgendwann gedacht, äh, das machen wir nicht. Jetzt ist es aber trotzdem so, dass es natürlich ein paar Spiele gibt, die... Äh, die, da will man eigentlich nicht drauf verzichten. Die will man trotzdem, äh, man den Rechner nicht mehr hat, will man die äh, trotzdem ab und zu noch mal zocken oder man, man erinnert sich einfach gerne dran und hat einfach Bock drauf. Und genau da schlägt das Ding rein. Und zwar braucht man, ich meine, klar, man kann alles auf dem PC oder Handy mittlerweile emulieren, aber das ist halt von der Bedienung her zu 99% Schrott. Das macht einfach keinen Bock. Und äh, ja, ich glaube, da geht nichts über das Originalsystem. Und äh, ja, da ist es dann halt so gekommen, dass dann irgendwie eine Firma gedacht hat, ich will bauen den nach, den Rechner als Spielkonsole. Und dann haben die den rausgehauen in einer Mini-Version hiervon. Und das wäre, wär von der Leistung her, wäre mir das egal gewesen, dann also von, der, von dem optischen Eindruck, dass es nicht mehr der gleiche Rechner ist äh, wie in Originalgröße. Das hätte mich jetzt nicht so sehr gestört. Mich hat mir aber, also was überhaupt nicht ging und was für mich ein K.O. war, warum ich das Ding nicht gekauft habe, das war quasi, dass die Tastatur nicht funktionsfähig war. Die Tastatur war einfach nur eine Plastikattrappe, so als ob. Und das habe ich halt, wie gesagt, die Simulation, manche Spiele laufen über Tastatur und manche Spiele, man muss halt bestimmte Knöpfe drücken können, die Funktionstasten, die legendären F1 bis F8, äh, was dann trotzdem nur vier Tasten sind und solche Sachen. Und dadurch habe ich den dann nicht geholt, weil ich das zu albern fand, weil ich einfach nicht verstehe, was die Schwierigkeit ist, dann so eine Tastatur noch mit dran zu dübeln. Ja, das haben die sich dann selber gedacht und haben dann das gleiche Teil nochmal neu rausgebracht in, diesem, in dieser Bauform, in groß. Ja. Und da ist die Rückseite. Es ist mal gleich das Fazit vorne weg. Nee, das verrate ich euch nachher. Lohnt sich der Kauf oder lohnt sich das Ding nicht? Mittlerweile ist es so, dass das Gerät, äh, als es auch in 2019 rauskam, hat das 119 Euro gekostet. Preisempfehlung. Im Moment gehen die Preise deutlich nach oben. Teilweise kostet es 130, 140 Euro schon. Und äh, jetzt muss man selber wissen, ob man bereit ist, das auszugeben. Aber wir wollen mal grob gucken, was einen da erwartet auch nachdem es schon so alt ist. Ich tue mal den Kasten weg und zeige euch den Schatz selber. Fakt, das Teil sieht schon mal aus wie Original. Ich finde das Plastik ein bisschen billiger als früher. Hier, das ist nicht meiner Meinung nach nicht genauso wie das alte war. Keine Ahnung. Vielleicht ist das auch äh, nur subjektives Empfinden. Ich glaube, dass das ein billigeres Material ist. Das ist mit Sicherheit billiger. Ja, dann steht hier oben nicht Commodore 64, sondern The 64. Ich vermute mal, dass die Markenrechte von Commodore, äh, die sind ja immer noch vergeben und dass das das Problem war. Ja, jetzt haben wir einen Unterschied. Das erste, was wichtigste für mich, Tasten. Alles funktioniert und da muss man sagen, die Tastatur 
hört sich genauso an und fühlt sich auch genauso an wie die Originale. Die ist super gelungen. Ich habe hier oben einen Kratzer drauf, sehe ich gerade. Wie kommt das denn? Nur klein. Das kann ich nicht leiden. Ja. Er knirscht doch so ein bisschen. Ich glaube, das hat der Original auch nicht gemacht. So. Und jetzt, was auffällt, es gibt keinen Expansionsport und so ein, so ein Kram. Keinen äh, seriellen Port für einen, hier für einen äh, Parallelport für einen Drucker. Seriell gibt es auch nicht. Das ist alles nicht da. Dafür haben wir hier Micro USB zur Stromversorgung. Sowas hier. Der kleine Trapezförmiger früher an jedem Handy war. HDMI, einfacher Monitor anschließen, nicht mehr mit so einer Antennen, Quarks-Gelumpe und USB. Seitlich haben wir einen Ein- und Ausschalter und dreimal USB. Also hat er insgesamt vier USB-Ports. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, dann habe ich mir gedacht, hier ist er von unten. Da habe ich mir gedacht, naja, yeah. ein bisschen was wiegt da. Ich habe schon so manchen, Entschuldigung, so manchen äh, C64 zerlegt, früher, reingeguckt. Also gucken wir doch auch mal hier rein. Und da werden wir einen gravierenden Unterschied feststellen. Jetzt gucke ich mal, ob ich den hier so auseinander kriege. Ich habe die Schrauben schon eben gelöst. Ich hatte schon mal das Vergnügen. So, den kann man einfach hochklappen. Dafür ist er noch relativ neu. Es kriegt man hier schon eine Staublunge. Und der war nicht so viel im Betrieb. Donnerwetter. Und zwar fällt einem als allererstes auf, Tastatur ist sehr massiv. Das ist, sieht genauso aus wie das alte Teil. Bis auf diese Platine hier oben. Ich weiß ich nicht. Ich glaube, die war nicht dran. Hier oben die LED ist mit Heißkleber reingebraten. Ist auch nicht so schön. Und jetzt guckt euch mal den gesamten 64er an. Was sagt er dazu? Das ist einfach nur ein Raspberry oder sowas. So ein Mikrocomputer. Und der emuliert den C64. Ist das winzig? Ich finde das jetzt nicht schlimm. Jetzt müsst ihr euch überlegen, jetzt habt ihr dafür mehr Speicher. Ihr habt mehr technische Möglichkeiten wie USB-Ports, ein HDMI-Controller und, und, und. Und trotzdem noch 95% vom Gehäuse frei. Man kann theoretisch hier noch Sachen dran fuschen. Hier sind noch Bild, äh, Ports, Anschlüsse dran. Ich denke, dass da noch was geht. Ja. Ich glaube, der interessanteste Faktor ist eigentlich der, dass man hier sieht, während vorher hier ein komplettes Board drin war. Ich habe geguckt, ich habe keins mehr da. Ich hatte normalerweise immer so ein paar Dinger im Keller rumfliegen von den Teilen. Äh, da sieht man mal, wie klein das heute ist. 40 Jahre später, ist das 40 Jahre? 86? Ja, 35 Jahre, keine Ahnung. Später. Und das Teil ist zu 95% kleiner. Kann viel mehr, hat die in, in ganzen Haufen Spiele, ich weiß gar nicht wie viele, 64 Spiele sind da mit drauf. Oh, der ist ja nicht eingelastet. 64 Spiele sind damit drauf und... Äh, ist erweiterbar, hat USB-Controller drauf, hat äh, HDMI-Controller mit drauf. Die Anschlüsse sind einfacher. Ich sehe aus wie ein Schwein, hier ist eine Tonne. 
Tonne Staub drin gewesen. Das ist erstaunlich. Dafür, dass er so wenig lief. Und das müsst ihr euch jetzt mal überlegen. Ja, jetzt ist die Frage, was kann das Ding? Also ich kann das jetzt mal vorneweg beantworten. Die Bedienung, die ist grundsätzlich total easy. Und zwar hat man das so gemacht, man tippt hier nichts mehr. Also erstmal die Leute, die Basic programmieren wollen oder so ein Kram, das geht. Man kann auch den C64 mit der Standard Einschaltmeldung 38.911 Basic Bytes Free kann man den äh, starten und kann dann ganz normal programmieren, das abspeichern, alles, das geht alles. Aber wenn man jetzt nur zocken will, mal eben auf die Schnelle, dann geht es am einfachsten mit dem mitgelieferten Competition Pro Klon. Das ist der hier. Und ihr seht, im Vergleich zum Original hat er ein paar Knöpfe mehr und zwei hier unten. Und diese Knöpfe haben die Aufgabe, durch die äh, Menüs zu navigieren. Ich kann dann äh, Menü aufrufen, ich kann vom Datenträger lesen, ich kann äh, die ausgewählten Spiele in so einer Art Karussell, äh, kann ich die äh, starten. Das hat natürlich alles viel mehr Komfort als früher. Ich gucke mal gerade, ob ich hier ein HDMI-Kabel, da ist es. So, drei Kabel dran und das Ding ist einsatzbereit. Leuchte an, läuft. Zap, zap, Da seht ihr es. Vielleicht, da ist er. Also, das ist genau wie damals. Ich kann jetzt hier tippen, Syntax-Error, zack. Das ist schon sehr cool gemacht, also gut emuliert. Ich meine, das ist jetzt keine so große Kunst mehr. Heute ein C64 kann auch jedes Handy, aber es ist halt alles genauso wie früher. Ne? Ja, und wenn ich jetzt zocken will, Oh, die ganze, das ist schon echt gewöhnungsbedürftig. Dann kann ich hier unten auf die Taste drücken und dann erscheint da unten ein Menü. Jetzt gehe ich zum Beispiel mal auf Medienzugriff oder ich gehe auf Optionen. Was haben wir bei Optionen? Auswählen mit dem Feuerknopf. Jetzt kann ich hier Darstellungsoptionen wählen. Damit kann ich das Bild an die äh, Fernseher anpassen oder Monitore. Die Sprache, Geräteeinstellungen, was geht da? welchen von diesen Rechnern ich einstellen will. Oder ich kann äh, rechtliche Hinweise braucht kein Mensch. Aktualisieren, runterfahren, zurücksetzen. Das braucht auch kein Mensch. Ich gehe einfach nur zurück. Und ich kann in den Karussellmodus gehen. Das ist jetzt dahingehend wichtig, weil da sind die 64 Spiele, die dabei sind. Und jetzt sehen wir so ein paar Sachen. Andrew Bay, Bray Books, Ellie Cat. Hm. Attack of the Mutant Camels. Das Kamel allein ist es wert, ne? Optisch. Laserspuck, ne? Bla bla bla. Zu jedem Spiel gibt es ein bisschen Story. Mit Venture Battle Valley gesagt mir gar nichts. Das habe ich auch nicht gespielt früher. Boulder Dash ist natürlich ein absoluter Hammer und Pflicht. Dafür lohnt sich schon die Konsole zu kaufen. Also das ist ein Rechner. Bauender sagt mir nichts. California Games ein klassisches Rüttelgame. Ja, Mega Ball. Sind ja alles so Dinger. Ja, ja. Das habe ich habe ich gezockt. Das war gut. Das hier habe ich nicht gespielt. Das Treuer, das ist ja eine Simulation von einem Zerstörer. Ein total geiles Spiel. Das war damals schon cool und das ist immer noch cool. Das muss ich glaube ich mal wieder zocken. Firelord erinnert mich so ein bisschen an Antiriad von der Grafikstil her. 
Das hier ist ein äh, Space Invaders Klon. Kribbles Day Out hatte ich auch früher oft. Das war schwer. Keine sagt mir nichts mehr. Das sieht ganz hübsch aus, die Grafik. Hier habe ich einen Kommentar gekriegt. Das habe ich auch nicht gespielt. Das erinnert mich ein bisschen an Dinge, diese schräg Grafik hier. Da, wie hieß denn das Spiel noch? Sexen. Impossible Mission ist natürlich absoluter Kult. Stay a while. Teil 2 ist auch noch drauf. I.O. Das war so die Endphase. 88, die Endphase vom C64. Guckt euch mal die Grafik an. Jetzt hier für die Spielegrafik. Komm. Da. 16 Farben hat die Kiste hier nur. Das sah schon richtig geil aus. Die letzten C64-Spiele sahen fast so gut aus wie die ersten Amiga-Spiele. Nur eben nicht so hochauflösend. Ja. California Games Basketball ist sowieso ein Hass. Das brauche ich nicht. Baseball brauche ich auf gar keinen Fall. Stil sagt mir nichts. Äh, und hier unser kenne ich von früher. Aber ich weiß nicht mehr, ob es das war. So, jetzt sind wir durch, ne? Ja. Ah ne, hier kommt noch mal, die sind irgendwie neu gemischt. Doch, das hat man schon alles. Ne, das hat man nicht. Wieso ist das so gemischt? Nebulus war auch gut. Das sind die Türme, wo ihr hoch müsst und diese... Da. Und dieser Grüne. Ihr seid der Grüne und die Türme drehen sich. World Games ist auch drauf. Ja, das sind wir durch. Jumpman. Planet of Death. Ja, das wäre alleine, sage ich jetzt mal ganz böse, wäre das schon ein Kaufgrund. Und die Spiele ja dabei sind. Ist da nicht Paradroid mit drauf? Was soll das? Paradroid. Juridium muss auch irgendwo sein. Die sind halt schlecht gemischt hier. P, wo ist P? Doch, das muss auch da drauf sein. Ein absolutes Pflichtspiel. Da, da. Juridium, aber das hier ist noch besser. Braybook, beide, oh, Juridium und Dings. Alleine dieses Spiel ist ein Kaufgrund, um die ganze Kiste zu kaufen. Das ist so. 85. Das ist ein Meisterwerk. So, kennt ihr das? Wenn nicht, ihr seid in einem Raumschiff und das ist die Etage in dem Raumschiff. Und das ist, was ihr da seht, die 001, was so aussieht wie zwei Augen. Ich habe immer früher gedacht, das wären Augen am Anfang. Das ist halt die Nummer 001. Und die Nummer gibt an, ihr seid ein Roboter. Hier kommt die 249. Ihr seid ein Roboter, der von oben praktisch über das Radar oder so über die Dings gesehen wird. Und dieser Roboter schwebt in diesem Fall. Wir eiern hier so rum. Da kommt die 296. Und die Typennummer gibt an, was der jeweilige Roboter, wie stark der ist. Vor allem die erste Zahl ist entscheidend. Und äh, was, die, was seine Aufgaben sind. Und das kann man dann immer lesen. Ein 296er ist wahrscheinlich ein Putzroboter oder so Mist. Und die 001 kann gar nichts. Außer, den hat der einen ganz kleinen Laser nur. Da. Muschileser und äh, die kann aber, wenn ich einen Knopf gedrückt halte, sich verfärben und jetzt steht oben Transfer, kann ich mit diesen hier kapern. So, so sehe ich in Wirklichkeit aus und den will ich mir holen. So, und in diesem Spiel muss ich umfärben. Jetzt im Moment ist gelb, ist alles meins. Hier oben das Feld, ach nee, ich kann noch auswählen. Ich habe 30 Minuten hier ein paar Sekunden Zeit, das zu wählen. Und äh, jetzt ist schwarz. Jetzt hat der gegnerische Roboter im Moment alle Dinger. Ich habe hier nur eine Anzahl von Knoten und er hat alle Dinger für sich. Und jetzt haben wir einen Putt und ich bin zu langsam gewesen und jetzt ist unentschieden. Jetzt haben wir noch eine Chance, ihn zu übernehmen. So. Ich kann jetzt wieder wählen. Ich nehme jetzt den hier, wo ich zwei mit einem einfärben kann. Hier unten. 
hier ist es relativ einfach. Und trotzdem hat er gewonnen, weil er hat einfach mehr gehabt. Und jetzt werde ich zerstört. Weil ich habe einen Kurzschluss verursacht. Zack. Transmission terminated. Und das geht jetzt. Wird immer komplexer, je höher die Roboter sind. Äh, weil man immer mehr Dinger in der kurzen Zeit setzen muss, diese Knoten. Äh, man kann natürlich auch andere Roboter ausmerzen, aber eigentlich ist die Kunst, die zu übernehmen. Ich gehe jetzt mal ganz kurz hier durch, dann könnte man nur so einen Blick drauf werfen. Hier gammeln die alle rum. Hier sind jetzt auch noch Fahrstühle. Ich meine, das ist keiner, doch. Das ist das Raumschiff von der Seite. Jetzt kann ich hier über die verschiedenen Etagen gehen. Die Fahrstühle sind eingezeichnet. Jetzt gehe ich nach ganz oben. Da ist ein 571er, der tötet mich sofort. Den kann ich zum Beispiel so fast nicht übernehmen, wenn er jetzt guckt. Das ist die Crew und bla. Und jetzt kommt er da an und er hat da tausend Dinger. Tja. Für mich ist beides gleich schlecht eigentlich. Ich warte mal, was er macht. Hiermit kann ich zwei setzen. Da einem bleiben, das war falsch. Das war auch falsch. Ich habe jetzt einfach mal nur einfach gedrückt. Und ich bin wieder tot. Weil er hat äh, mich übernommen. Theoretisch geht das auch. Der höchste ist der 999er. Es gibt dann auch Kampfdroiden und was nicht alles. Der 20er, 139er ist ein kleiner. Den gucken wir mal. Da machen wir mal ein Dings drüber. Ein Video. Aber jetzt kann ich hier einfach rausgehen über die Joystick-Tasten. Spiel verlassen. Zack. Was noch viel interessanter ist, ist die Funktion. Ja, Sekunde. Was hat er getan? Was hast du getan? Hat das nächste gestartet. Er wollte das verlassen. Da unten. Kann ich zum klassischen Modus wechseln. So. Und jetzt kann ich hier Medienzugriff machen. Und jetzt kann er keinen USB-Stick lesen. Das liegt ein bisschen daran, dass keiner drin ist. Den mache ich mal hier rein. Und wir gucken mal, ob man da noch mal reinkommt. Ich glaube, er muss neu gestartet werden. Yippie. Davon soll jetzt auch ein Amiga rauskommen. In groß, mit großer Tastatur, nicht so ein, mit so einer kleinen, das ist halt ätzend. Boah, ich habe voll die Fingerdrücke da oben auf dem Monitor, das ist ja abartig. Das muss geregelt werden. So, bei Gelegenheit. Ich kann den USB immer noch nicht lesen, was ist denn mit dir? Und da sind wir drauf. Und das sind jetzt ganz verschiedene Spiele. Im D64 Format. Und... Äh, Kann man dann quasi einfach mit der zweiten Taste unten äh, ja, starten. Vom USB-Stick direkt runter und los. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr aus seriösen Quellen, sage ich mal, eure D64-Files habt, 
Meine Güte, ist das schon so ein Buch oder was muss ich, was soll ich drücken? Katastrophe. Tede, tede. Und dann könnt ihr praktisch die ganzen Spiele direkt von dem alten Stick einfach aus starten. Das heißt, es geht mit fast allen. Mit Disketten wechseln, das geht auch, aber es ist ein bisschen fuckeliger, das muss man immer ausprobieren. Äh, aber damit habt ihr praktisch Ich will nichts und Limited. Da habt ihr praktisch einen äh, kompletten C64, der äh, alles spielt, was pra äh, äh, so im Netz auftaucht, was man noch von früher hat, was man vielleicht von seinen Disketten runtergerettet hat auf dem Stick oder sonst irgendwas. Und man kann einfach jedes Spiel laden und das ist voll kompatibel. Und wir können hier loslegen und können hier sofort diese Vögel hier versuchen zu beseitigen. Das sah auf dem Amiga etwas schöner aus. Ne? So was. Extra sammeln. Und äh, ganz schön viele Nationen, die hier kämpfen anscheinend. Zack, zerbröselt. Und äh, das Ganze ist so super easy. Also es ist keine Fummelei wie bei einem anderen Emulator oder sonst was. Man nimmt einfach das Teil, steckt, lädt die Datei auf den Stick und kann die einfach hier reinladen. Man wählt die einfach aus, drückt einen Knopf am, am Joystick und das Ding ist da. Das ist total geil. Also wie gesagt, für die eingebauten Spiele lohnt sich schon das Teil zu kaufen. Das ist so. Juridium, Paradroid. Äh, unbedingt. Was haben wir hier noch? Was ich... Pflichtprogramm ist halt dann äh, wirklich Impossible Mission. I.O. auf jeden Fall. Nebulus. Pitstop. Ach man, da sind so viele. Ist auch viel Zeugs dabei, was ich nie. Boulder Dash. Äh, was man irgendwie früher nicht gespielt hat, weil man einfach keinen Bock drauf hatte. Aber äh, Destroyer auch auf jeden Fall. Äh, und da lohnt sich das. Aber dass man alle drauf packen kann. Ihr habt ja tausende Programme zur Auswahl und da lohnt sich das auf jeden Fall, also äh, ich sag mal so, für mich, von mir aus ist das eine klare Kaufempfehlung, ich würde auf jeden Fall äh, den sofort wieder kaufen, das ist halt ein Hammerteil. Mal eben schnell ein C460 Game, egal welches, zack rein, hier der Icarus hätte halt jetzt schon Bock drauf, ich glaube das zocke ich jetzt auch gleich. Ja, was haltet ihr von der Kiste, holt ihr euch den? Jo, könnt ihr ja mal gucken, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, lasst mir ein Like da oder ein Abo und äh, dann wenn nicht, dann nicht, wenn doch, ist geil und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.